o Instituto de Artes e Comunicação Social da UF recebeu a visita ilustre do professor, sociólogo e pesquisador francês Michel Mafezoli, numa conferência aberta ao público. O evento foi organizado pelo Laboratório de Pesquisas Aplicadas do Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiano da UF e abordou as mudanças do social moderno ao societal pós-moderno. Ele coordena em Paris né, o Centro de Estudos do Cotidiano, então a relação com o nosso programa é muito profunda, muito direta. Várias pesquisas que são desenvolvidas no programa, né, pelos alunos e também pelos professores, usam é, as obras do Mafisoli como referência né, para suas pesquisas. Então é, é muito fundamental, né, bastante significativa a presença dele aqui e essa chance de poder trocar um pouco mais, mais próximo né, a, a, as, o que ele pensa, o que ele pesquisa, o que ele coloca. É a segunda vez que ele vem ao nosso programa, né, num evento do programa, uma outra vez foi em 2015, quando a gente estava fazendo o seminário Mídia Cotidiano, e, e dessa vez a gente queria algo assim que fosse mais exclusivo, né, só para conversa com ele. Bom, o professor Michel Mafezoli foi meu supervisor né, da minha pesquisa de pós-doutorado lá na Sorbonne, e para mim a pesquisa ele foi fundamental porque eu trabalho muito com essa questão das tribos contemporâneas, né, ou seja, eu trabalho com redes sociais. E aí eu pude fazer esse diálogo uh, com esses conceitos da sociologia que ele traz. Então, para mim é muito importante. E uma conexão, que é a conexão essencial, eu como professora do programa de pós-graduação em cotidiano, uh, a gente está desenvolvendo bastante o conceito de cotidiano, que é, o, que é o conceito fundamental da base do nosso programa. Então, o professor Mafezoli, ele é um dos mestres desse conceito né, na França e, e como esse conceito foi difundido uh, no pensamento ocidental que transbordou para o Brasil. Então, é, se trata de um conceito muito importante, muito caro é, para o nosso programa e por isso eu acredito que é, é de uma contribuição ímpar né, para... para para o desenvolvimento e para a formação dos nossos alunos. Bom, pour dire très rapidement, je dirais que c'est le, le glissement qui est en train de s'observer entre une vie sociale dominée uniquement par le, le rationnel, la raison, c'est ce qui a constitué, dans le fond, le, le grand contrat social, le 18e, 19e siècle, jusqu'à la moitié du 20e siècle et qu'actuellement est en train de succéder une conception beaucoup plus émotionnelle où les affects, les sentiments reprennent une place de premier plan et c'est ce que j'appelle le sociétat. Donc en gros c'est une, pour dire simplement, un glissement du social qui est un être ensemble rationnel vers un sociétal qui est un être ensemble beaucoup plus émotionnel. Ben, disons que oui, c'est le problème le plus important, et en particulier d'ailleurs je crois un problème qui est euh, intellectuel, hein, c'est-à-dire, euh, comment le dire, cette mutation est beaucoup plus vécue que pensée. Elle existe dans la vie quotidienne. Et donc c'est notre travail à nous, universitaires, de, je dirais d'accompagner ce processus, peut-être d'accompagner ce rêve, de manière à ce que ça ne devienne pas un cauchemar. Voilà, hein, C'est-à-dire comment on est en train de passer de l'individu vers le groupe, ce que j'appelle moi le tri la tribu, le temps des tribus, et qu'il est important de savoir accompagner ce, ce mouvement, encore une fois, pour qu'il ne devienne pas trop pervers. Mmh.